আমি রান্না জানি আবার কিক বক্সিং ও জানি দৌড়াতেও পারি নাচতেও পারি গাইতেও পারি অনেক ক্ষেত্রেই পর্দার চরিত্রটা মানে আপনাদের প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীরা শুধুই চরিত্র হয়ে থেকে যান না খুব কাছের মানুষ হয়ে যান আর এমন সময় যদি তেমনই একজন প্রিয় মানুষকে আপনারা দেখতে না পান স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে খুঁজতে থাকেন কোথায় তারা আছেন কেমন তারা আছেন সেই সব ভাবনা মনের মধ্যে চলতে থাকে এমনই একজন মানুষ যাকে বহু দর্শক খুঁজেছেন আজও খুঁজছেন আমিও খুঁজেছিলাম অ্যাট লাস্ট তাকে পেয়েছি এবং তিনি হলেন সকলের প্রিয় অভিনেত্রী নেহা আমানদীপ বহু দিন পর মানে অনেক চেষ্টা করে ওই ইন্টারভিউ করছি এটাও আমার প্রশ্ন ছিল যে এত জনপ্রিয় একজন অভিনেত্রী লিড ক্যারেক্টার করেছে শুধু সিরিয়াল নয় ওয়েব সিরিজ করেছে ওয়েব সিরিজ নয় জি বাংলা অরিজিনালস তো সেক্ষেত্রে তারপর হঠাৎ কোথায় এসে চলে গেল টলিউড থেকে হাওয়া কি ব্যাপার সেই সব কিছু জানতে আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছে নেহা নেহা ফার্স্টে বলো কেমন আছো আমি তো খুব ভালো আছি মানে অলমোস্ট আফটার টু ইয়ার্স আমি ক্যামেরার সামনে লাইক প্রপার ক্যামেরার সামনে তো খুব ভালো লাগছে আই মিস মাই ওল্ড এজ এই যে বললে মিস মাই ওল্ড এজ সেটা কেন মানে মিস করতে হচ্ছে কেন মানে নেহা তো থেকে যাওয়ার কথা যেমন অভিনেত্রী যেমন সকলের প্রশংসা পেয়েছে অ্যাকচুয়ালি যখন কোভিড হলো তো তখন আমি সামওয়ার্ড কাজ করছিলাম না প্লাস একটু ফ্যামিলি ইস্যুজও ছিল দেন অ্যাকচুয়ালি ডিউরিং কোভিড আমি ভাবলাম যে আমাদের কারিয়ার আছে আমরা একটা টাইম পিরিয়ড একটা শেলফ লাইফ আছে আমাদের কারিয়ারে বাট what after that so uh, i mean just take to break nilam uh, from uh, the career and ek uh, to business a type mane dikhe egote start kolam and uh, like i am also doing few stuff apart from acting so yeah সেটা আমি নতুন কি কাজ করছে নেহা নতুন বিজনেস নতুন জার্নি সেটা নিয়ে জানব কিন্তু তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি যেটা আমি অফ ক্যামেরাও বারবার বলছিলাম যে যে সময়টা থেকে তোমাকে দেখা গেল না সেটা প্রায় তোমার পিক টাইম মানে একের পর এক সিরিয়াল লিড সেখানে সেখান থেকে হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়া সেটার জন্য একটা ভাবনা লাগে সেটার জন্য মনের একটা জোর লাগে সেই সময়টা নিয়ে কি বলবে জানি অ্যাকচুয়ালি এটা একটু ডিফিকাল্ট বিকজ আই লাভ ওয়াট আই ডু আমার লাইক ভীষণ ভালো লাগে এই অ্যাকচুয়ালি আমি এটা ছোটোবেলার থেকেই আই ওয়ান্টেড টু বি অ্যান অ্যাক্ট্রেস অ্যান্ড আই ওয়াজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস তো ইয়া ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ইনফ্যাক্ট আমি এই দু বছরে খুব মাইন্ড গেম হয় না যে কেন ছাড়ছো কি করছো গো ব্যাক গো ব্যাক এটা আমার মানে মাথায় খুব চলতো বাট ঠিক আছে সরে গেছি বাট আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো আবার কিন্তু মানে এই যে সরে যাওয়া সেই সময়টা কি মন খারাপ হতো বা এই যে মনে একটা ডিপ্রেশন যেটাকে বলে যে আমি ভালো লাগার জায়গাটা থেকে সরে যাচ্ছি হ্যাঁ অবভিয়াসলি আমি মানে যারা আমাকে ফলো করে বা কিছু তারা মেবি জানে যে দু বছর ধরে আমি পোস্ট করিনি ইনস্টাগ্রামে অ্যাজ এফ মনে হচ্ছিলো একটা নেহা মন্দির মানুষ জিস গায় অফ ইউ নো ব্যানেস হয়ে গেল ওয়ার্ল্ড থেকে হ্যাঁ আমি কারোর সাথে কথাও বলতাম না বিকজ আই ওয়াজ ডিপ্রেসড আমি মানে আমার মা বাবা মানে ফ্যামিলি মেম্বার ছিল আর দু তিনটে স্কুলে ফ্রেন্ড আজ ছিল দ্যাট সেট বাকি তো আমি কারোর সাথে কথা বলতাম না জাস্ট নিজের মধ্যেই থাকতাম বাড়ির মধ্যেই থাকতাম একটা অন্য জোনে চলে গেছিলাম যেটা থেকে আমি জানি না হঠাৎ করে এই পুজোর পরে মা আমার মনে হয় মায়ের কৃপার জন্য আমি আবার সেই আগের ফেজে এসছি অ্যান্ড কিছুদিন আগে আমি পোস্ট করেছি আফটার সো মেনি মানে ইয়ার্স অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট তুমিও আমাকে কবের থেকে বলছিলে ইন্টারভিউয়ের জন্য বাট আমি অ্যাভয়েড করছিলাম সবাইকে আমি অ্যাভয়েড করছিলাম জানি না কেন অ্যাভয়েড করছিলাম অদ্ভুত একটা জানি না আমি এটা এক্সপ্লেন করতে পারবো না আপনাদেরকে বাট নিজের সাথে ফাইট করছিলাম আমি আর বাট আমি আর করব না যেটা আমি আছি সেটা আমি ছিলাম না আমি অন্য কেউ হওয়ার প্রেটেন্ট করছিলাম আমি অন্য কারোর জন্য নিজেকে চেঞ্জ করছিলাম সাম ওয়াট আই ফিল বাট আই এম হ্যাপি টু বি ব্যাক বুঝতে পারছি যে নেহা খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ছে মানে ওই টাইমটা শুধুমাত্র ওই ফিল করেছে এবং হয়তো এখন বলছে আমরা খুব অল্প শুনছি 
খুব টাফ দুটো বছর দিন রাত কাজ ছাড়া কাটা নিজের ভালো লাগার জায়গাটা ছাড়া কাটানো কিন্তু নেহা এটা সত্যি বহুদিন ধরে আমি তোমাকে চাই করছি আমি গতকাল জাস্ট একবার কল করেছি ও বলে হ্যাঁ আমি এক্সপেক্ট করিনি কিন্তু এটা মানে এটা সত্যি বোধ হয় মা দুর্গা এলেন তারপরে তোমার মধ্যে একটা পজিটিভ আমি জানি না কিভাবে কিন্তু একটা না জানি না আমি অনেক মানুষ হয় দেখবেন তারা না একটা জোনে চলে যায় তো আমিও একটা অদ্ভুত জায়গায় চলে গেছিলাম যেখান থেকে না আমার না আমি ড্রেস আপ করতাম না আমি বাড়ির থেকে বেরোতাম না কারোর সাথে দেখা করতাম না কারোর সাথে কথা বলতাম যাই না যেন মনে হতো যে বেশ আমি আছি মানে ইউনো তুমি বেঁচে আছো ইউ আর ব্রিদিং ইউ আর আলাইভ বাট ইউ আর নাথিং ইউ ডু নাথিং আমি জাস্ট ঘরে থাকতাম পড়ে থাকতাম বাট ইয়া অবভিয়াসলি আই ওয়াজ ওয়ার্কিং ফর বিজনেস বাট আই ওয়াজ মিসিং দিস ভেরি ব্যাডলি অ্যান্ড সামহাউ আফটার পূজা আই প্রেড টু গড অ্যান্ড আমি বললাম যে আই ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু বি দ্য নেহা ইউজ টু বি সো আই ডোন্ট নো মে বি ইটস আ ব্লেসিং এবার এবার তো নেহাকে ফিরে আসতেই হবে কিন্তু একটা কথা বলো নেহা অনেক অনুরাগীরা তোমার প্যানেরা প্রচুর মানে তোমায় খুঁজেছে যে কোথায় নেহাদি তুমি সেই মেসেজগুলো পেয়েছিলে বা তোমায় মানে সেগুলো জানতে যে এতদিন ধরে বহু মানুষ কি হয় আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড বলে কিন্তু দু বছর পরও কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে সেটা হয়নি দ্যাট ইজ লাইক আই ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্ক ইটস আ ব্লেসিং আই উড সে কি আজও লোকেরা জিজ্ঞাসা করে মানে অনেকে হয় না কি তুমি কাজ করছো না আর ওকেরা ভুলে যায় বাট স্টিল পিপল ডু মেসেজ মি আমাকে এখনও অনেকের মেসেজ আসে যে দিদি তুমি কোথায় কি করছো তুমি ভালো আছো তো দ্যাটস লাইক আই ফিল ভেরি গ্রেটফুল অ্যান্ড আই এম সো থ্যাংক ইউ যারা আমাকে ভালোবাসে না যারা ওয়ারেড যে আমি কোথায় সো থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং অ্যাবাউট মি ইটস ইটস ইজ ইটস আ ব্লেসিং চেনা অজানা মানুষদের থেকে এতটা ভালোবাসা পাওয়া সত্যি ব্লেসিং তো নেহা একটা কথা যেটা আমি জানছিলাম তোমার সত্যি ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো গডফাদার নেই তোমার বাংলা তেমন স্ট্রং ছিল না কিন্তু একটা লিড ক্যারেক্টারে অভিনয় করা নিজের বাংলা অনেক ইম্প্রুভ করা তুমি একটু আগে বলছিলে প্রচুর বকা খেয়েছো কিন্তু থেমে যাওনি একটু ওই অভিজ্ঞতাটা অ্যাকচুয়ালি আমি যখন স্ত্রী সিরিয়ালে লিড পাই আমার মানে তার আগে আমি অডিশনস দিয়েছিলাম যেহেতু আমি পাঞ্জাবি সো আমার অ্যাকসেন্ট একটু ইস্যু ছিল বাংলায় তো আমাকে সেভাবে সিলেক্ট করছিল না কিন্তু থ্যাংকস টু স্নেহাশেষ দা উনি আমাকে ফার্স্ট ব্রেক দিলেন অ্যান্ড থ্যাংকস টু জি তো আমি যখন ফার্স্ট সেটে যাই আমার এখনও মনে আছে প্রথম দিন আমি কি ভয় পাচ্ছিলাম আর পুরো এক পাতার ডায়লগ সে বাংলাই পড়তে পারি না আমি রিড করতে পারতাম না তখন আমার মনে আছে এখনও পিয়ালি দি বলেছিল আমাদের কস্টিউম এডি আর উনি মানে পড়ে দিত আর আমি ইংলিশে ডায়লগসগুলো লিখতাম মানে বাংলাটা ইংলিশে লিখতাম আর সেই মুখস্থ করাটা কি চাপের আর আমাদের ডিরেক্টর ছিলেন বিজয় দা যিনি যিনি অ্যাকচুয়ালি আমি যেইটুকু অভিনয় করতে পেরেছি স্ত্রীতে ওনার অনেক ইনপুট আছে ওতে উনি খুব পেশেন্ট ছিলেন আমি এত টেক্স দিতাম এত রিটেক্স করতাম কিন্তু তাও হি ওয়াজ পেশেন্ট অ্যান্ড আমাকে খুব হেল্প করেছে ওই ওই টাইমটাতে অ্যান্ড অলসো মাই কো অ্যাক্টার্স সবাই আমাকে খুব সাপোর্ট করেছে সেই জন্যই আই গেস আমি ঘুরতে পেরেছি বাট তারপর অবভিয়াসলি আমি শিখেছি নিউজ পেপার পড়তাম আর ইনপুট ছিল এখন পারি এখন এখন কি আর সেই অ্যাকসেন্টটা আছে মনে হয় না এখন তো লোকেরা বলে তুমি কি বাঙালি কেউ আর বলে তুমি পাঞ্জাবি আমার সবাই বলে তুমি বাঙালি এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু এই যে যখন এই জায়গা থেকে নিজেকে সরিয়ে মানে সরে গেলে বা সরে যাওয়ার কথা ভাবছিল বা কোনো ব্যক্তিগত কারণে সেটা আমি জিজ্ঞাসা করব না আন্টি কি বলছেন কারণ আন্টি তো আমি দেখেছি আন্টি অনেক স্ট্রাগল করে তোমাকে বড় করেছেন তোমার বোন আছে তাদের বড় করছে আন্টি কি বলছেন কারণ তিনি খুব সেলফ ডিপেন্ডেন্ট সব সময় তো তোমায় কি বলেছেন অ্যাকচুয়ালি আমার তো বাড়িতে খুবই ঝগড়া হয়েছিল ইনফ্যাক্ট মায়ের সাথে বোধ হয় দু তিন মাস কথাই হয়নি মা কথা বলতো না মা 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 মমের অ্যাকচুয়ালি শকড যে হোয়াট আর ইউ ডুইং নেহা তুমি কেন নিজের লাইফটাকে খারাপ করছো বা ইউ কামিং আউট অফ সামওয়ে যেখানে তুমি এতটা স্ট্যাবলিশড হয়ে গেছো লোকেরা তোমাকে ভালোবাসে তুমি কেন নিজের কাজের জায়গাটা ছেড়ে দিচ্ছ তো আমার 
মানে অনেক দিন কথা হয়নি বাট এখন তো কিছু তো করছি আমি বিজনেস করছি তো মা ওটা সাপোর্ট করছে এখন ঠিক আছে আর কি তাও রোজই বলে আমাকে যে কথা বল না স্টার্ট কর না রোজই বলবে আমি কথা বলবো ইয়ে করব কিন্তু বিকজ উনি আমি যাই না আমার চাইল্ডহুডে মায়ের ডিভোর্স হয়ে গেছিলো তো উনি জানে যে একটা উইমেনকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হওয়াটা কতটা প্রয়োজন মা বলে যে তুমি ভালোবাসো রিলেশনশিপে থাকো সব কিছু করো সব ঠিক আছে কিন্তু তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে কারণ ওই মানুষটা তোমার পাশে নাও থাকতে পারে একটা সময় পর তখন তুমি কি করবে যদি তুমি একটা জব করো বা তোমার একটা ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স যদি থাকে তখন তুমি কি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে ঠিক আছে ভাই তুমি থাকবে না আমার সাথে তুমি যাও নমস্কার আমি নিজের মতন থাকব তো নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উনি বলেন অ্যান্ড শি ইজ নট রং ইটস অ্যাকচুয়ালি ট্রু দু বছর আগে তুমি যখন ডিসিশনটা নিয়েছে তখন আরেকটু ছোট ছিলে তাই এতটা রিয়েলাইজ করতে না এখন বোধ হয় আস্তে আস্তে রিয়েলাইজ করছি রিয়েলাইজ করছি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড নিজেকে আনহ্যাপি রেখে তুমি অন্য কাউকেও হ্যাপি রাখতে পারবে না কারণ ঝগড়া হবে কারণ আর এটা না ফেসে দেখা যায় মানে আমি নিজে দেখতাম আমার একটা তো যেরকম ছিলাম আমি থেকে বট এভার তো ওটা না ডিটোরিয়েট করতে থাকে তোমার ফেস ইউ উইল স্টার্ট শোয়িং এজিং অ্যান্ড হয় তুমি দেখবে তুমি যদি হ্যাপি না থাকো ভেতর থেকে তোমার ফেসে দেখা যাবে যে তুমি হ্যাপি নো সে তুমি যতই প্রোডাক্ট ইউজ করো যতই যাই মেকআপ ইউজ করো হয় না ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভীষণ আমার মনে হচ্ছে এখনো পুরোপুরি হ্যাপি নয় নেহা কারণ যখন থেকে আবার ওই লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন শুরু হবে সেই হ্যাপিনেসটা ওর মধ্যে আসবে কিন্তু এবার মোটামুটি ঠিক যে অভিনয়টা শুরু করবে তাই তো হ্যাঁ প্ল্যানিং তো ওটাই আছে মেবি এই বছর না বাট নেক্সট ইয়ার প্রবলি কারণ এই বছর একটু কাজ আছে সেটা কমপ্লিট করে প্লাস ও আমি ইউটিউব চ্যানেল স্টার্ট করছি রাইট অ্যাকচুয়ালি আমি ভাবছিলাম যে আমি অনেক জায়গায় ট্রাভেল করছি এই কিছু দিনের মধ্যে তো আমি ভাবলাম যে ওয়াই নট জাস্ট ট্র্যাক মাই লাইফ অ্যান্ড সবাই জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি করছো তো আই ওয়ান্ট টু শো পিপল যে আমি কি করছি সো ইয়া তো আমি ইউটিউব চ্যানেল স্টার্ট করছি সেই ইউটিউব চ্যানেলটার নাম কি এবং কবে থেকে কিভাবে দেখা যাবে নেহাকে এটা একটু যাক আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে নেহা মন্দীপ অফিসিয়াল আর এই কালকে থেকেই পোস্ট করব অ্যাকচুয়ালি তাহলে যারা মিস করছিলেন এই ইন্টারভিউটা কিছুটা উত্তর পেলেন কিন্তু এবার মোটামুটি রেগুলার মানে সিনেমা বা সিরিয়ালের মাধ্যমে না এলে ওই ইউটিউবের মাধ্যমে তো আসতে হ্যাঁ আই আই আমার টার্গেট আছে অ্যাটলিস্ট উইকে দুটো পোস্ট করা তো আমাকে রেগুলারলি ওখানে তো লোকেরা দেখতেই পাবে তো একটা কথা সত্যি নেহা যে সেকেন্ড ইনিংস বলা যায় এটাকে লাইফের মানে দু বছর গ্যাপ সেখান থেকে আবার ভাবনা চিন্তা শুরু করা একদম তো এই যে করব এই ভাবনাটা জোরটা আবার কবে থেকে এলো বা কিভাবে এবার করতে হবে অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে কি আমার মা না মানে যায় পুজো করতে যায় মন্দিরে তো মা আমাকে রোজই বলতো চল না গিয়ে বসি একটু আটতে হবে ভাল লাগবে ইউ উইল ফিল গুড কারণ আমি পুজো ফুজোও দিতাম না মানে একা রুমের মধ্যে বসে থাকতাম আর অদ্ভুত একটা ইয়েতে বলেইছি যাই হোক তো তো মা আমাকে বলতো যে চল আমার সাথে যাবি চল তো এক আমি যাচ্ছিলাম না একদিন মা জোর জবরদস্তি করে নিয়ে গেছে না যেতেই হবে চল তো গেছি সেদিন না ওখানে একটা পণ্ডিত ছিল তো সে আমাকে দেখেছে তো সে আমাকে দেখে যায় না কি বুঝতে পেরেছে বা কিছু তো উনি বলেছে যে তুমি খুব ট্রাবলড তো আমি বললাম হ্যাঁ এবার হঠাৎ করে না আমি কাঁদতে শুরু করে দিয়েছি ওনার সামনে কিছু বলতেই পারছে না উনি বললো কি হয়েছে আমি কিছুই বলতে পারছিলাম না তো উনি দেখলো আমাকে একটু পুজো ফুজো করলো ঝাড়া দিল আমাকে বললো মানে যে ঠাকুরের পড়তে আর পুজো করতে ওর পর থেকে না সামওয়াট একটা পজিটিভ ভাইবস একটা পজিটিভ এনার্জি আমার মধ্যে আসতে স্টার্ট করলো আর একটা না মেন্টাল ব্লকের যেটা ছিল সেটা একটা ফগটা যে সরে গেল পজিটিভ এনার্জি তো আছেই এটা মানে বিশ্বাস করতেই হবে না দুর্গা পুজোর পরেই এই ইন্টারভিউটা হতো না এটা আরও একটা কারণ নেহা তো নেহা আবার এতদিন যেহেতু গ্যাপ 
তারপর আবার শুরু করা তুমি যেহেতু বলছিলে যে কোনো মানে টলিউডে কারোর সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল না আমাদের রিপোর্টার বা এদের সঙ্গে তো বাদই দিলাম তোমার কো আর্টিস্ট ডিরেক্টর কারোর সঙ্গেই নয় তো আবার নতুন করে শুরু করাটা সেই প্রথমের মতো একটা ব্যাপার সেই ভয়টা কি লাগছে বা সেটা কিভাবে শুরু করবে ভাবছ একদম প্রথমের মতন তো বলবো না বিকজ আগে তো একদমই কাউকে চিনতাম না বাট এখন তাও লোকেরা চেনে অ্যাকচুয়ালি কি আমার না পার্সোনালিটি হচ্ছে একটু ইন্ট্রোভার্ট আমি একটু সায় আমি বেশি লোকের সাথে কথা বলতে পারি না তো সেই জন্য মেবি আমার অত ফ্রেন্ডস ছিল না বাট অবভিয়াসলি আমিও কাউকে অত রিপ্লাই করিনি বাট আই গেস যেদিন আমি পোস্ট করেছিলাম সেদিন আমাকে অনেকজন মেসেজ করেছিল আমার ওল্ড ফ্রেন্ডসরা ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেকে দেবে লাইক বাও কেমন আছো নেহা লাইক ওয়েলকাম ব্যাক অনেক কথা হয়েছে তো আমি এটা রিয়েলাইজ করলাম যে না ওকে ওদের মনে আছে যে হ্যাঁ আমিও কেউ একজন ছিলাম আর দে আর দেয় টু হেল্প মি সো আই গেস অত প্রবলেম হবে না আমার মনে হয় তারাও অপেক্ষা করছেন যে নেহার মতো একজন অভিনেত্রী আবার ফিরে আসুক এটাই একটা ভালো খবর যে নেহা অ্যাটলিস্ট মেন্টালি এখন পজিটিভ যে ও এগোচ্ছে এবং সেটা ভাবছে তাই রাইট এক্স্যাক্টলি আর অ্যাপার্ট ফ্রম অ্যাক্টিং আমি আমরা কিছুদিন আগে কোয়ালালামপুর গেছিলাম তো ওখানে আমি একটা ফ্র্যাঞ্চাইজ নিচ্ছি বুস্টের আর এখানে মানে আমাদের কলকাতায়ও দের ইজ আ প্ল্যানিং টু গেট আ ফ্র্যাঞ্চাইজি তো ইটস বিকজ কি অ্যাক্টিং ইজ দেয়ার অবভিয়াসলি দ্যাটস আ প্যাশন বাট মনিটারিলি যদি ফিনান্সিয়ালি দেখা যায় তো একটা ব্যাক আপ থাকা খুব দরকার তো ওটার জন্য আই এম ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস এট একসঙ্গে ভালোভাবে চলতে থাকুক এটাই আমরা উইশ করি দুটোই পাকা পাকি চলতে থাকুক কিন্তু নেহা একটা কথা বলো যখন কোনে বউ শেষে তুমি ছাড়লে তখন অফার আসছিল একের পর এক অনেক অফার এসছে অনেকেই কল করেছিল ইনফ্যাক্ট সাউথের থেকেও অফার এসছিল অ্যাকচুয়ালি মা তো আমার কোয়ার্ডিনেটার তো সাউথ থেকে যে মুভিজগুলো আসে এখানে তো মা ওখানে মানে কাজ করে তো শি নোজ আর লট অফ সাউথের মানে কন্ট্যাক্টস আছে তো উন ওখান থেকেও অনেকে আমাকে বলেছিল নেহা মানে আমার রিকোয়ারমেন্টের জন্য যে তুমি করবে কি না বাট সব কিছুই আমি না না করবো না করবো না কি জানি কি হয়েছিল ভগবান ভূত এসে গেছিলো আমার ওপরে আমরা মনে করি যে যা হয় ভালোর জন্যই হয় তখন হয়তো একটু এখন এই যে জোরটা মনে আছে আমি করবো এবং বুঝতে পেরেছো যে এটাই তোমার ভালোবাসা আগে বোধ এতটা বুঝতে কি মেবি নট মেবি হয় না একটা জিনিস হয়ে যায় মানে তুমি বাই গড গ্রেস হঠাৎ করে পেয়ে গেলাম অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং আউট তো তুমি ওর ও বলতে অহমিয়ত নেই সমাজ মে আতি ভ্যালিউটা হ্যাঁ ভ্যালিউটা বোঝা যায় না বাট ওয়ান্স ইউ আর অ্যাওয়ে ফ্রম ইট দেন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে দ্যাট ওয়াজ সো প্রেশিয়াস টু ইউ সো ওটাই এখন আমি বুঝতে পেরেছি আর আর হারাতে চাই না সেটা এটাই মানে যা হয় ভালোর জন্য হয় গ্যাপটা এটা দরকার ছিল হয়তো নেহার জন্য যে ও এই জায়গাটা ওর দরকার না হলে রিয়েলাইজ করতো না কোনো দিন এবং এত স্ট্রংলি ব্যাক করতো না আবার এবং আমার মনে হয় যে এই দু বছর একটা ম্যাচিওর হয়ে গেছে নেহা তাই তো অনেকটা ম্যাচিওর হয়ে গেছি আগে তো কথাই বলতে পারতাম না আমি যে এই এত কিছু বলছি কিছুই আমি কি হ্যাঁ মতো হ্যাঁ ই করতাম শুধু অনেকটা অনেকটা যাই না কিন্তু তাও এসছে তো বটে বুঝতে পারছি যে নেহা বেশ যাই হোক মানুষ হিসেবে ম্যাচিওর হয়েছে এবং আমার মনে হয় এবার একজন ভালো অভিনেত্রী হয়ে কাম ব্যাক করবে তো কী ধরনের কাজে এবার সিরিয়াল সিনেমা ওয়েব সিরিজ কী সে ব্যাক করার ইচ্ছে নেহা আমার সিরিয়াল তো অবভিয়াসলি ওটাই আমাকে আমার নেহা আমানদ্বীপ যেটা চেনে ওই আইডেন্টিটিটা সিরিয়ালই দিয়েছে আমাকে তো সিরিয়াল ইজ অলওয়েজ দেয়ার বাট আমি একটু অন্য কিছু ট্রাই করতে চাই অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার্স পার্সপেকটিভ লাইক ওয়েব সিরিজে না সবাই আলদা আলদা ক্যারেক্টার্স প্লে করে পোট্রে করে আর অনেক স্কোপ আছে অনেক কিছু করার তো সেটা আমি ট্রাই করতে চাই ওই ওই জোনে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র তুমি কয়েকদিনের অন্তর অন্তর পাবে তো সেটাই অফকোর্স তো চেষ্টাটা চলুক এই বছর না হলেও সামনের বছরেই কোনো সুখবর দিতে চলেছে নেহা তাই তো ফিঙ্গার্স ক্রসড আর এমনিতে ব্যক্তিগত জীবন কেমন চলছে এখন ফ্যামিলি বন্ধু বান্ধব সব 
ব্যক্তিগত জীবন দারুন লাগলো নেহার সঙ্গে কথা বলে অপেক্ষার একটা বলে না সুফল আছে সেই সুফলটা আমরা আজকে পেলাম অনেক দিন অপেক্ষা করেছিলাম নেহার সঙ্গে ইন্টারভিউ মানে এই কথা বলার না মানে আগে ইন্টারভিউ নিলে এই যে এত ভালো তুমি কথা বলছো এবার আমার ফিরতেই হবে এবার আমি ফিরবো এইটা বোধ হয় থাকতো না 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 এই যে হ্যাঁ আমি কনফিউজ থাকতাম আমার কিছু বলতেও পারতাম না মনে হয় আমি যেভাবে ছিলাম মনে আমি কিছু বলতেও পারতাম না হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে বাই এরকম একটা ব্যাপার হতো যা হয় ভালোর জন্য আজকে এখানেই শেষ করব হাসি মুখে নেহাকেও আমরা কিন্তু এইভাবে হাসি মুখে দেখতে চাই সব সময় ক্যামেরার সামনে পেছনে দুঃখের চাই মানে লাইফে ওইভাবে হ্যাপি থাকুক রিল লাইফে রিয়েল লাইফে দুঃখের চাই তো একটা সুখবর পুজোর পরেই আমরা আপনাদের দিলাম বহু মানুষ অনেকেই মেসেজ করেছেন জানতে চেয়েছেন কোথায় আছে নেহা নেহা আবার নিজের পথে চলে আসছে এবং সবচেয়ে বড় কথা নিজের ইউটিউব চ্যানেল খুঁজছে তাই তো নাম হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আপনারা যারা দেখছেন হ্যাঁ প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল নেহা আমনদীপ অফিসিয়াল থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ নেহা খুব ভালো থাকো এবং গুড নিউজটা আসলে কিন্তু জানি যখনই একদম 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 সবার আগে তোমাকে ফোন করব হ্যাঁ ঠিক তো আজকে এখানেই শেষ করবে এইভাবেই এক একটা ফেস প্রত্যেক মানুষের জীবনেই আসে কিন্তু সেগুলোকে এইভাবে কাটিয়ে ভালো থাকাটাই বোধ হয় জীবন আর জীবনকে এইভাবে উপভোগ করতে হয় তাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার এরকম পছন্দের মানুষের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাদের কথা শোনার জন্য অবশ্যই দেখতে থাকুন টলিউড ফোকাস কলকাতা टलिड फोकस कलकता चैनल भलो लगले लाइक कर सबस्क्राइब कर प्रिय भिडियो अवश्य शेयर करलिउड फोकस कलकता